。好，那么今天要来谈的是这个激励人参考的一个就是骰子的问题。好，那骰子的问题就是说。啊，比较讲中线的，比如说点数有点多少啊？比如说我们掷两颗骰子，那点数五是一个四，那它的方法数跟几率要怎么算？好，比如说点数五是三，好，那它的方法数会有几种？那两颗点数五会三的话，只有一二跟二一，就是只有这两种。好，那如果点数五是六，好，点数五是六的话，那就是可能有一五啊，然后二四啊，三三啊，四二啊，五一啊。好、哦，那其实就是什么？因为点数如果从这里直到这里的话，就是会一二三四五。对，如果你在到七以前都是这样，好、哦，就是直接你可以从这边，因为它最小，可以一，不会超过，啊，不会超过，啊，所以可以从一直到啊 x 减一，那一到 x 减一。当然就是有 x 减一种，好、哦，所以这二三四五六七就是一二三四五六，这个都走，好、哦，就是少一，好，那比如说如果超过七呢，八好了，好、哦，八的话，那你发现最大的只能六，好、哦，这个是写一七嘛，点数载着没有七呀、啊，所以这里最大只有六，所以从六开始，六五四三二，那一直到多少？因为它点数可能要，点数可能要八。那这里最大是六啊，好、哦，那这个已经对了，最大就是到六位，所以这里可以多少？就是 x 减掉六，哦，这个八减掉六就剩下，因为这两个相加 x， 对，所以这个一定是 x 减掉六，这个数字 x 减掉，好，那这个数字就是所谓的 x 减，好，好，所以这个是 x 减六。好，从六到 x 减六，那会有几个数字？对，好，从六到 x 减六，会有几个数字？好，那比如说，就是你刚才那个，哦，那个应该是这样写的，这个六就相当于六减一，然后六减一，六减二，一直到六减，呃，没有记错，是 x 减六。好，那这个地方还有一个 x 减七 ，x 减八。
三，那加起来是十。那你的点数当然是值嘛，一到六点之间。好，那所以你可以把它变成，因为我们的 H 是用非复整数解，我们会的是非复整数解，所以把它变成 x 一就等于 x 一不让加来，或者说 x 一不让等于 x 一减一。那这个最小是一减一以后就最小是零，所以它是从零开始的。非复整数，那同样这个也是二，刚刚是三，刚刚是一样。好，那它是最小是零，刚才是最小是一，那我现在最小是零。那最小是零的话，我们就可以用我们的总数组合来算。好，所以你叫我先把它带过去 ，s 一就让 s 一刚加一 ，s 二、s 三都带过去。那这里一二三把一过来，那这边就剩下七。所以这三个相加应该是等于七啊。然后它是从零开始的非复整数。可以用总复数，那这个我们知道是 h 三取七，三个加起来是七嘛，啊 ，h 三七，好，那再去扣掉不合的，哎、欸，会有不合吗？什么时候不合？就是、说你这三个变数是最大到五而已，这个最大到五，那加起来等于七，如果你有一个是六，那是不是就不合？哦，有一个，这三个其中有一个。啊，所以三个取中有一个，其实你等一下不合的时候，三个取一个，对，啊，那三个取一个，每一个都可以啊，都可能这个这个，我们就 x 一不让干，啊 ，x 一不让的话，如果它不合的话，那表示啊，它是大于等于六，大于等于六就不合，那大于等于六的时候可以把它写成另外一个数加上六，哦、啊，它如果是七的话，那就是一，如果它是六的话，这就是，好，所以它就变成它是大于等。哦，大于等于的非复整数，那你就把它带过去，这个，这个啊 ，x 一拉就把它带到这里来，所以这个地方就变成 x 一拉拉啊 ，x 一拉加上六，再加这两个等于七，好，那把六移过来，那就变成一个，所以这三个变数相加等于都是非复整数，那都是非复整数，所以又可以再用一次 h， 啊，就是再用一次重复组合，那重复组合，那些三个相加等于，所以 h 三。好，所以你要算的方法数就会是多少？就是这个 h 三七去扣掉不合，不合三个选一个啊，三个变数选一个 ，c 三取一，然后每一种都是 h 三一，哦，所以只有这样算就算出来。那这个当然我们知道是 c 的啊九七，那是三乘上是 c 的三一，那这等于七九二嘛，九二乘上九八除以二，九四三十六，三十六减掉三三九。三十六减九二十七，所以这个地方就变成啊，如果是五的话，是十的话，那它是二十七，那二一六分之二十七就是它的起步量，这样可以吗？好，比如说如果你因为它蛮有规律的，如果你被记的话，稍微记一下，那如果选择点状，你就马上写。那如果你忘记没关系，因为你这个方法一定要会，好，方法会的，那图怎么变都会，好，好，那接下来我们再来看第三个。第三个，如果说我们值一颗骰子 n 次，那么最大点数是 k， 那当然点数当然是一到六之间。那求出方法数根基，求出公式。好，那我们就假设，假如说你可以先假想啊，这个最大点数求出是两点的话，好，两点的话，那如果点数是两点，那就一二都可以选，好，所以你就二的。二次方可以选啊，二的二次方。那扣掉不合的，最大点数是二，表示它一定要二嘛。最大点数是 k， 它一定要 k。那如果你没有 k 的，是不是就不合？没有 k 的是什么意思？比 k 小一点的，就是一到 k 减一，一到 k 减一的话，但是你没有 k， 那所以这个 n 次都是一到 k 减一，可以一到 k 减一，每一个都有 k 减一的选择。所以 k 减一的 n 次方，那这个我完全都没有投出 k 来，那这个不合，就把这个 k 去掉就好了。所以如果你是最大点数二，那就是啊，如果四次的话，那二四次方减一的四次方，那全部每一次都是六个选择，就是六四次方分之，就变成几率。上面就是方法数，好、哦，就是方法数。那除以变几率就是六的 n 次方，好、哦，那 k 的 n 次方 ，k 减一的 n 次方，好。那如果问你说最小点数是 k， 好，那最小的点数是 k 的话，我们是可以用反方向来想，就是说，你最小点数是 k， 你可以用这个最大的一直到 k， 
，哦，所以比如说最小点数是二，那你从六到二都可以，六到二都可以去选。那这样子的，这样子的，当然它的方法数就有多少，就是一乘二嘛，所以是六。呃、嗯，六减掉一的，好，看它几次吧。好，这个，比如说它四次，丢四次，那六五四三二都可以，那就是有五种格，啊，五种格，它四次，好，都可以。那各位不合的是什么？就是说你从六六六五四三，可能有二。但是你没有二的时候，那最小的点数就不是二哦，哦，最小点数不是二的这些不合，哦，所以你就把这些扣掉，那这些就有四个选择，哦，那这些就是六扣掉两个，哦，所以就变成六减二就是六减二四十吧，好，那刚才就是六减掉一，这个一其实是二减。啊，二减一的话呢，那就负负得正，就会变成六减二再加一。好，那这么多次吧。所以这个地方你可以把它变成这个的话，就变成六减掉 k， 然后负得正加一，六减 k 加一的 n 次方减掉。看看这个就是六减二四次方，好，六减 k 的 n 次方。好，所以它的方法数就是从六到 k 会有六，从六到 k 就会。等于说六减掉 k 减一，好，六去减掉括号 k 减一，那负负得正就会变成六减 k 加一的 n 次方，好，有 n 次。那扣掉它从六一直到 k 加一没有 k， 那就是六减掉 k， 好，这边六个，它减掉这边 k 的，等于 k， 等于 k 加一，就是六减掉这 k。六减 k 这么多个都不合啊，所以以例子二来讲，就是这个地方六五四三都可以，那二一不行，所以把六个扣掉这两个，啊，所以六减 k， 二是 k 等于二，六减 k 这样的 n 次方，所以它几率为六 n 次方分之这这个啊，这个就是七减 k 的 n 次方，然后减掉这六减 k 的 n 次方，好，我再看看有没有。